Morjesta! Tänään olisi tarkoitus kasata ja koekäyttää plasmaleikkuri. Tää on mallia IPin halvimmasta päästä. Se on tää 650. 50 amperi. Plasmaleikkuri. Katsotaan nyt vähän mitä tää paketti sisältää. Ja Kokeillaan tää, että tekeekö tällä mitään. Tämä nyt ei kuulunut pakettiin, mä hain vähän kierreteippiä ja tota. Sitten tota. Piti hakea tämmösiä. Tai tämmösen adapteri. Että saa kompressorin, ilmanpainekompressorin kytkettyä. Täällä on helposti tän näin. Kun tuolta puuttuu semmonen yksi. Tai tuo tärkeä adapteri puuttuu kokonaan. Niin siellä olisi joku heikko vaan. Tää tehdään nyt kunnolla. Jumma. Katsotaan nyt. Mitä kaikkea tätä löytyy? Joo, ihan paras paikka tämä. Piha tämmösen kasaamiselle, mutta tuota. Ei anneta sen nyt häiritä. Eikä tästä näkyy tämä sisältö. Eli täällä on tää itse plasmaleikkuri. Tämmönen mööpeli. Siis tämä on tosi pieni. Verkko ei mulla ole mikään ihan pieni käsi, mutta niinku pienen kokoinen tämä on. Ja painaakin varmaan. Mitähän tuo painaa? Ei kyllä montaa kiloa, lukeekohan tää. No eipä lue paketissa. Ei lue ollenkaan. Tai tää kyllä montaa kiloa painaa. Tää on aika kevyt yksilö. Mutta joo, pitää nyt tutkiskella vähän tuota manuaalia, että miten tämä tästä kasataan. No joo, mä tutkin vähän tätä manuaalia. Niin ekaksi meidän pitäisi kytkeä tämä, eli tämä on paineen säädi, ilman paineen säädi, niin tämä pitäisi kytkeä tänne taakse nyt ihan ensimmäisenä. Tässä sitten näkyy tuota tämmönen kuva, niin ehkä sitä mä tulee tänne sitten näin tähän telineeseen. Eli tämä nyt tulee sitten tänne jommin kummin päin. Katsotaan nyt miten se tulee. Eiköhän täällä on siihen ohjetta. No joo, täältähän löytikin. Niin. Joo, aitaisi tuota sitä nyt ihan ensimmäisenä. No niin, eli tää ilmanpaineen säädiä nyt paikallaan. Ohjeiden mukaisesti. Eikä tästä tuli letku täältä tänne, noin 20 sentin mittane. Ja siellä oli tämmöiset surkeat kiristimet, en tiedä pitääkö nuo. Ja tähän mä pistin tämän. Oma adapteri. Tämmösen. Tämä menee kompressorille. Mutta siihen tämmönen olisi kuulunut. Kun mä en löyvä vaan. Tämä siihen olisi kuulunut. Mutta miten tämä nyt liittää kompressorin järkevästi? Niin. Ei mitenkään. Mä laitan sen tommosen kunnoisen suoraan. Ja hyvä, kun näissä kuviski oli semmonen kunnoinen siellä valmiina jo. Mä tässä mukana on kumminkin tämmönen surkee letkuliiti vaan. No joo, mutta niin tämä on sitten kytketty. Ja tämä tuli tämmöisellä punaisella rinkualla kiinni tähän metallin palaan tämä paineen Ja tässä on tämmönen 19 mutka, mikä piti tähän vaan tähän ruoda kiinni ja tuolle, että kuvan painettiin sinne. 
tuo oli niinku tosi yksinkertainen. Ja seuraavaksi pitäisi tuota. Niin tässä on tää säätö, että tässä nostaa ylöspäin vaan ja sitten voi pyörittää ja sitten alaspäin niin se lukittee se. Et se oli tosi, tosi simppeli tää säätö. Tuommoinen vaan. Mutta juu, jatketaan tästä nyt eteenpäin. Eli sitten olisi tämä etupuoli. Eli tänne tuli nyt nämä. Nämä noihin kiinni. Tää nyt katsoa vielä ohjeesta, että miten nuo menee, mutta epäotan nyt varmaan hirveästi väärin voi tonne saa. Ainakaan näin äkkiseltä katsottuna. No niin, nyt se olisi oikea oppisesti kytketty. Sitä nyt ei väärin, jos tänne voinut saakaan. Tää maartusleuka on kyllä. Yllättävänkin hyvä. Mä oikein ihmettelin, että tämä on oikeasti hyvä. Ja tämähän maksui se noin 150 euroa tämä. Tämä ei ollut kyllä mikään paha hinta. Tämä oli niin kuin halvin tämä 50 amperinen, minkä sai. Ja nyt tämä olisi niin kuin Testikäyttöä vaille valmis. Ja tossa onkin lukia, että tää pitäisi olla niinku ihan, ihan kaikki valmiina, että ette tehdä yhtään mitään. Ja mä en oo kompressorin tähän ja kokeillaan vähän tätä, että tapahtuuko mitään. Tää tähän vaan liittää sitä kompressorin. Sanoin sinne vähän painetta. Juu, eiköhän kokeilla. No joo, nyt oli säärty tämä. Tämä oli ohjeessa 60-70 PSI, niin mä säädin sen tänne. Se on noin 70. Eiköhän se ihan hyvä ole. Ja sitten tota. Tämä mun letku tästä puolta. Halpis letku. No aivan sama. Tämä on kyllä tiivis tämä, tämä systeemi täältä, mutta nyt tätä voisi lähteä testaamaan sitä seuraavaksi. Mä olin tämmösen jonkun, mä en muista mikä teijäs tämä oli, niin pelaan sitä vähän tota. Pelaan sitä vähän pilkkoa, että tapahtuuko mitään. Tämä on tosi hyvä kyllä tämä. Tuo maartus. Leuka tässä niin on tosi, tosi hyvä. Ja sitä ainakin voi kehua. Saa nyt nähdä miten tämä sitten toimii. Tuossa oli ohjeessa, että 90 astetta, jos tota leikkaa, tai jos tekee reikää, niin 45 astetta. Semmoset ohjeet. Täällä on tämä voimakkuussäätö. En tiedä minkä tämä pitäisi nyt laittaa, mutta mä otan tuonne minimiin nyt 16 nyt aluksi ja katsotaan mitä tapahtuu. Pelaan vähän tästä isommaksi tai näin, jos ei tunnu riittävän tuo teho. Juu, lähdetään testaamaan. Tämä 
она Ensimmäiset testit suoritettu ja tässä on vähän tämmöstä pientä leikkausta mitä mä tein. Eli mä nyt testain tuo tehoa, niin jos haluan kirjoittaa näin, niin tuo 30 amperia on paras. Sitten jos haluan leikata, eli ottaa palaa pois, niin sitten vaan täysille, niin ei mene kuin hetkikin, hetki niin on poikki, niin muutama sekunti, niin saa tämmöisenkin poikki tosta vaan, että ei ole niinku mikään homma. Mutta jos menee alle 30, niin se on sitä aika tehokat. Tehot on niinku jo. Sillä ei saa oikein mitään aikaiseksi. Tässä on niinku näkyy, niin ei tullut reikää edes tähän näin. Niin. Tai silloin aluksi oli sillä, oli se 16 vai millä se on, vai 14. Sitten mä tuota tein täysiä tosta noin, niin aikamoinen ero tuossa sulamisessa. Tämä on tehty 30 tuo. Eikä just niin tällä settingin. Otin kompressorin pois päältä ja kato paine vähän laskee jo, mutta tuota, ihan näppärä vekoti on kyllä. On kyllä helposti hintansa arvoinen tämä. Ei ole mitään mainostusta tässä. Joni Poo, kiva. Kiva kanava. Juu, että semmoista. Niin näitä varmaan, mitä speksejä joku varmaan haluu nähdä. Onhan täältä jossakin niitä. Tämä on tuo kut 50 f muistaakseni. Joo, tuo tämä on. Mm. Viis, viis, ja kuus PS siitä. Ja tämä riittää tuota 16 milli. 16 milli leikkaukseen asti, mikä ihan riittävä, 16 milliä, niin piisaa aivan mahtavasti. Näitä viisi amperi saa pihalle. Tää käy vähän niin kaikille metallille. Tää näkyy näköjään painokin. 74 kiloa. Ei nyt hirveästi tässä on mitatia. Näin niin. Otas on jotain tietoja tästä. No juu, ihan näppärä laite kyllä. On kyllä aivan hintasa arvoinen varmasti tämä näin. Ainakin omaasta miehestä. Oli kyllä hauska tätä kokeilla, kun en ole ikinä plasmaleikkuria niin käyttänyt. Tai niin kuin ainakaan tämmöstä näin. Niin. On tää kyllä mukavampaa kuin rälläköinti, pakko myöntää, ja vähän niinku siistimpääkin touhua. Omasta mielestä ainakin, että... Ei lennä kipineitä minne sattuu. Eikä vuoda yhtään nuo. Tuolta liitos. Tuota kyllä vuotaa tuo letku, mutta... Juu, tämmönen kapistus. 
No joo, ei myös muuta tällä kertaa. Tässähän kerkis tulla pimeitäkin jo. Mutta tätä tästä testaili. Nees, morjens.